Ifa ni wala hapa Aaaa Kuna makulungu wala watu wacha wala nikoma ya Kwa hivyo mkwa mwenyekiti Kwa umri wako uo Kwa hivyo kumi ya nane hafu istuwa shi mtuto wa kiki na mpata wenyekiti Aaaa Hmm Kazi wa nawe wakoza maisha hitu watabadilika ni kwa zevi leo Hila Chamui mtu mkiwa wangu mtu mbili ngepena kukuwasa Kwa nafasi hiyo ulopewa Ni zamana ambao wa rainchi tumekupatia Kwa hiyo kia msingi za misa ni mapuna pana haki Uwe simamia haki Hani usikubale kasi kumoja Mtu yote ya kaja Taka kutetelesha kwa sabi ya umri wako Au kwa sabi ya jinsia ule wanali Kwa sabi ya msuwa kika Uwewe kama kiongozi simamia kwenye haki Bwana hili swala ya tukwa liende hivi ya tukwa liende hivi Sikubali mtu yote bwana kuyumbishe Umbishe kwa mbaa itakiku fanika hivi haa Naitua Mr. Nyaminga Na naishi Dar Eslam Ila nilikuwa siishi hapa Nilikuwa naishi Amerika So nimerudi Nilikuwa naitaji eneo Katika kuchunguza nikakuta kwenye kijiji chako Kuna eneo ambalo mimi linaniweza Kufanya kitu na chukitaji Naitaji niwekeze katika kijiji chako Nataka kutengeneza kiwanda kwa palo na kuitaji wewe, hapa na hapa usu. Aiwezikani wakikiwanda katikati ya makazi ya wananchi saa. Kuna watu wengi, pia istoshi kiwanda kinatua moshi, majimachafu. Wani kama utawasili wanakijini? Aa, sina lengo baya ya mwenye kiti. Ninacho kiitaji mimi kukutengenezea kijiji chako ama kijiji chetu. Kwa hiyo unafosi, lazima, ama imekuwaje? Madam, ayo na haja kugumbana. Wangiane tutalatibu na mpate ufumbuzo ili suwala mbala nitaka ya. Kwa usha uliwa mutafta semi ingine ila pali hapa uzi. Sikilize na wangu. Tunaweza tukatengeneza kitu baina mimi na nini mreo kuwa hapa. Kama shida ni pesa, mimi nitawata pesa ambayo mnawe itaji. Na sema aje, pali hapa uzi. Saba baba, tafta eneo lingini, lakini siyo pali. Kampubwa, kama madama mwangevo ya inabudi, Utafute sisi ya mnyingine ya wanda ufanya masuala kwa kiwanda. Kwa kijijiche ya tuimishindika na nazani. Sawa. Ila, naondoka hapa. Na kupasiku tatu. Na itaji jibu ya lile eneo. Dada? Dada wewe ni noo maa. Kusegemea lini nilisikia bali Najua lewa menikera Yenawa menikera Yenawa menialigia siku yangu Kabisa Umunyisha lewa kama wewe kuli mwana mke Na wanawake mkiozea shuwa Naweza Kukua tumekuta guonyewe Lewa matunda haki ndo tunayawana Na anzaji kuwasa inia mkatabawa wa kikuzi kuzi Na anzaji ya kukubali Sana matakia wakaya wananchi Wanakijiji wangu walo nchagu wa mimi Atuwezi kuwati ya hao kila isi laifu wanakutaka wawo Kazi kazi Eee ndo inapotakiwa Lakini leo wali nchanganya wali watu wazima ovyo Wali nchanganya tama wazaza pesa wanda kwa nipeleke peleke mimi Inaezeka nali kwa mfana Tena wali mtibua Wasibidio tena kumigina na nataka wani ite tena Ndo watanyiwa Yana wanafuni angali ya mimi vinilivu ndo wanakutaka wawo wani peleke peleke Ila iwezi kani wawo Ndo inapotakiwa hivyo na wesi mama katika mlolongu wako uo uo Wesi bindirisha bindirisha maneno Mi bendera Pata upepo Pata upepo tu huu 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 Utafuta kaya nini Najifunia Cha kwanza Weshi ni hiyamu Cha pili Uyo ndo kiongozi wangu mwenye kiti wangu Mi ni mbiu mbetu Na ume mtewa wewe Utafuta kaya wewe mimi nafata Uwe ndila kusimama Ayuzekani mlanguzi tuwaje Yeni leo wani nifuruga, tena wani nifuruga Yeni kati ya sikiria 
niwaachie eneo la wananchi wana kijiji wangu mimi bila bila na utamu hapo kwa hapo uliposhuta manyewe sio unatamaa unatamaa unapotaka wewe kiongozi wangu mimi sio wewe jiangalie yani lazima tulinde haki yetu mimi moja mkaelekea kuingia siku yako moja hamna bwana sema nikifikia huko tamani pesa uone itakutokea puani siku yako hiyo moja nakupa ah tuachane na vipi mheshimiwa yupo atoka sasa basi mimi napita akija utamwambia bwana udizungu alikuja. Karibu. Mimi ndio mama watoto. Mama. Alikuja wamekujaa tuna lazimisha msaini mkataba anataka niwauzie kile kiwanja cha palikati akati ni mali ya kijiji yani kwamba imekuwa tuna sio rasilimali ya kutisi wananchi bali ni ya mtu binafsi ambaye inakuwa chini yake si ndio mhm na pia wanataka wa kiwanja kiwanja nataka wakiwe katikati ya kijiji kwa mambo kwa maana hiyo sasa kinachohitajika hapo ni saini yako wewe okay ka saini maana yake ndio rasilimali imeuzwa hivi mhm ndaka nashindwa kuelewa lakini mkiongo mm. kwani wewe unavyoona hiyo swali hivyo ka ah asala zake na faida zake zimekaje mambo ni makati mimi kuna kinyume kweli kabisa ni sababu kile kiwanja cha nani ya kitu katikati alafu wao wanataka wanunua wiki kiwanda kiwanda ndaka kile katikati ya kijiji kweli naweza kama kile kweli unajua ukiangalia kwa kina ukiangalia ingeli tafakari hii swala naona ina mantiki kwa kweli hapo mke wangu ni mabovu anakupendea hapo yani umri wako na zamani na zamani ulipewa na wananchi naona anaitendea haki mimi ninachokushauri kwa mke wangu swala moja naomba usimamie msimu wako huo huo mungu lakini naogopa ah aina ya kuogopa kwa sababu si unasimamia kwa haki mke wangu. Mm-hmm. Eh, wewe unasimamia kwa haki kwa sababu ukiwalisia kwa maelezo uliyonipa ni kwamba asilimali hiyo kiuzwa wananchi sisi ndio tunapata tabu. Oh, tendi ana pia mungu ata maneno mengi atakuja kwangu. Atende atakuja. Aswa. Kwa maana hiyo sasa haya mimi nakuomba tuna nakusihi na mimi kama mmeo nitasimama bega kwa bega na wewe kuhakikisha kwamba hili swala linakaa katika mstari wake ulionyoka. Eh, so mimi so mwako wewe. Mchuzi vipi? Bosi. Bado jokuwa tayari, bado tupo na hiyo. Unasemaje mjakaa sawa kila siku? Bosi, mi na mimi kila kitu kitakuwa sawa. Mimi naomba utongeze japo pesa kidogo. Mchuzi pesa sio tatizo. Tatizo ni ufanyaji wako wa kazi. Nakupa pesa. Nakupa pesa. Nakupa siku hizi. Niwe nishapata majibu. Kila kitu kitakuwa sawa. Sio kila siku napoteza pesa. Afu kazi haifanyiki. Haiwezi kujirudia tena alivumilia tu bosi. Naamini hapo tupo sahihi. Sawa sawa, lakini naomba niongeze kama 1040. Mchuzi, nataka kazi ifanyike. Umeona pesa ninazozitoa? Nakupa siku mbili mchuzi. Naomba kazi yangu ifanyike, haraka iwezekanavyo. Tumeelewana? Sawa. Endelea na kazi yako. Bwana mchuzi, nadhani mwenyewe hali halisi umeiona. Tulivyotoka kwenye kikao, yule mwanamke ni mgumu, ni mgumu hataki kuelewa. Sasa sijui tunafanyaje kuhusu hilo. Dame. Ujue ni pesa. Umeelewa? Ndio ni mwanamke tu. Au vipi? Wewe unaonaje tumteke yule binti? Tumteke? Hiyo inaweza ikawa ipo sahihi. Tufanye ambush tumchukue twende tukamhifadhi sehemu. Asaini ile mikataba. Tumteke ili atie saini pale sehemu tupasukume ili tupate fuba. 
au vipi tunacho taka pale ni pesa bas m mm? au unaonaje ile wewe ila nakukubali mwanangu wewe si ndio master plan sawa hatuwezi kutumia nguvu mimi na ile mimi tumefanya kazi nyingi kazi hiyo ambayo ya nguvu kwa sababu dada amenichanganya sana yule mwanamke analeta itikadi ambazo sio hizi hela tunaweza tukazikosa bas mimi naona tufanye hivyo poa mwanangu tupige mzigo baba dame tupo kwa jua kutafuta pesa mwanangu na hii hapa ni pesa fursa imeingia ya baridi mwanangu Wewe ndio hivyo kama nilivyokuambia. Yaani yule mwanamke amegoma kata kata kuweka sahihi bali. Na yeye ndio mtu wa mwisho pekee ambaye akitia sahihi tu kwa kiwanja kinaondoka. Na sisi tunapewa cheto. Sasa kutokana na ubishi wake, kicho kipanga mimi mchuzi pamoja na mshua. Ni kwamba yule mwanamke tumtekee tumtie mikononi. Tumteke. Afu tufanye kila tunaliweza ili mradi aweze kukubali kuweka sahihi kwa sababu yeye ndio mtu wa mwisho ambaye akiweka tu sahihi bali. Ipunga unatembea. Sikia, ni mwenye na njia kubaya mungu. Alafu yu ishu, ni ishu zuri ni ishu ya hea. Sikia menelewa. Sasa basi, mina taku yu kwiki kimwane. Na taku unipane. Nye mepanga tunahanza mdagani, na tunamaliza mdagani, na hii ishu ikoni. Sa kushitua. Ah, Sante. Wefezi mwenye kiti. Salama. Ah, bali the same. Saki. Ah, mwenye kiti sabani. Kuzoku na zalula kidogo kusini. Kwa hiyo, tunakunye kutuwa kuna wangena mwenye kwa wangena. Saki. Ndiyo. Mango. Mango. Eee, mwato. Ah, yeah. The size, bro. Salama. Bali the size, bali. Jema. Jema. Natoka mara moja nenda kusini. Mbona jioni sana mkiwa? Kuna wageni wa Hmm. Labda tunakwambia kwamba bwana mkubwa usione wasiwasi. Tunajua kwamba sasa hizi muda umeenda. Ila imetokea issue emergency ya ghafla. Ni issue muhimu sana kwa hiyo tunamuomba mwenye kiti twende naye. Acha mimi nimeanza. Sawa. Na kuja nisubirini. Haya. Siza, tumepewa hicho kiti kwa ajili ya kutetea mali za matajiri. Na sio wao maskini unaowatetea. Wana faida gani kwako? Utasaini mkataba uwezi kusaini? Sisaini na sito saini. Unasemaje? Hauko tayari kusaini? Unaitoa tunachohitaji ni wewe usaini mkataba vinginevyo tutakukata kichwa chako. Unaelewana? Unajifanya mbishi eh? Unataka tukufanyie operation au sio? Tukufanyie operation? Na kushangaa kwa nini unawatetea hao watu ambao hawana faida yoyote na wewe? Wanakupa faida gani wewe unaohangaika nao? Unataka utie sahihi viwanja viuzwe watu tupate kufaidika. Sawa? Vinginevyo utapotea. Tunakupa masaha mbili sipo saini kuacha huko polini utaliwa na wadudu wa kila aina
Tumelewana? Mbuna ni kitu kidogo tu. Kitendo tuta kusaini tu. Uwe na mewako mnakuwa tajili. Na sijipu wa nini unangania masikini wale. Eh? Uwe kitendo tuta kusaini mkataba. Ile sehemu inauzwa. Na uwe unapata riziki. Unapata fubalakwe na, na, na mmeo. Unakuwa matajili. Na hakuna shida kabisa. Kwa nini tutumie nguvu. Mina fikiri utakuwa lazi. Sindio? Eh? Sifaini na sito saini. Nipigani ni uwe. Unasemaje ya? Auta saini, unataka tukupige tukuwe? Unataka tukuwe? Get up! Nakupa masa, kumina mbili! Uwa mchatoa jibu wasi, na ikiwezo kana usaini ni katapu. Zinginezio, utakata kitu wasiapu. Sasa utakuwa huku kwa masa, kumina mbili. Sao, tukiwezo tunaitaji jibu. Jibu na leti tunaitaji pili hilo. Mwoje tuzaji njibu la kusaini hiyo, karatasi usaini. Lasi hizo. Haa, bosi wangu vipi? Hivi ni upumbavu gani mnaofanya mpaka sa hivi? Mme muacha mtoto wakike polini mpaka sa hivi? Sikia ni kuambie bosi. Ondoa shaka kusu hili. Tunawakika na eneo tulilo muacha. Dame, hata kama ni mbinu sahihi ya kufanya aseni mikataba. Lakini siyo kumuacha mpaka usiku. Tambua yule ni mke wa mtu. Sijui tumelewana, hivi itafufikia situation ya yule kule kupata tatizo. Tutafikia jambo letu. Yote hii ni kwa jili ya kutaka kufanikisha lile swala tunalitaka. Mna nivunje imani. Mna nivunje imani. Ok, fine. Vipi kusea na ayo majibu. Asubui. Itakapo fika asubui. Kila kitu kitaka saa. Dame, kuna asubui ngapi hapo. Kuna asubui ngapi? Kazi napoteza pesa? Acha siku, acha usiku wa leo upite. Asubui, mambo yote ataka sawa. Dame, sikiza ni kuambia kitu kimoja. Huu jinga mnao ufanya, angalieni. Msiniambie binti wa watu hiko salama, kipindi mazingilayo nye mnakuja kulala majumbani kwenu. Tumelewana, dame, naondoa huu mgu wangu hapa. Natoa huu mgu wangu. Naondoka, sawa. Kesho asubui. Ya sipopatika na ayo majibu. Tosije kula umiana nye kuifanya hii kazi. Abali yako wana mkukwa? Safi vipi? Aa, salama. Mbuna usiku saizi vipi? Aa, ebwana u mguru nileta hapa. Naona tango juu zile mle utoka na mkiwa angu pale. Ni siku ya pili lewa jalijia nyumbani. Sasa, napata walaki na shinda kuelewa kwa mba nini kinaendelea. Namani kaja hapa kapa kwa kwa kuja kukulizia. Kinaendelea kitu gani au mkutano mpaka leo hii bado unaendelea? Mkeo. Siku ya pili umuoni nyumbani. Sasa hapo mimi labda unanichanganya. Siku elewi kwa sababu saa tulikuja nyumbani, tukamuitaji, tukaenda naye kwenye kikao, lakini sasa unavoniambia kwamba ni siku ya pili umuoni nyumbani na nashindwa kuelewa kwa sababu kila mtu baada ya kumaliza kikao alitawanyika kwenda nyumbani kwake. <laughs> Nyie mbona saa mbona mnanivuruga? Maana nimetoka kwa ndugu zako anaambia swala hilo hilo. Kwa hiyo mimi naelewa vipi? 
Yaani baada ya kutoka kwenye ikawa akarejea nyumbani. Alafu mimi nakuja hapa kuambia kwamba hajarejea nyumbani. Mbona wanazidi kunichanganya? Mimi nakueleza hapa kwamba mke wangu siku ya pili leo sijamwona nyumbani. Wewe unaambia kwamba ameudi nyumbani. Sasa atoka amelekea wapi? Kwa kweli hata mimi mwenyewe siwezi nikaelewa. Kwa sababu baada ya kwa sababu baada ya kumaliza kikao kila mtu akatawanyika kuelekea kwake. Sasa unashinaje kuelewa wakati nyinyi ndio watu wa mwisho ambao mmechukua mara mwisho ndugu yangu? Hivyo wewe kama mtu wa kiume hata kama ingekuwa ni wewe ni mume mke wako ametoweka na watu ambao uelewelewi hivi ungeruhusu ungelipokea pokea vipi taarifa kama mke wako ametoweka katika mazingira ambayo haeleweki ujue wewe bwana mkubwa unanichanganya sasa hivi nilikuwa nimepumzika na mambo mengi ya kuwahi kuamka kesho niyafanye kadi unaweza unaletea sizielewi naona unaivuruga tu akili yangu kwanza mkeo mtu mzima ule sio kwamba utaanza kumtafuta kama mtoto mdogo akipotea mkeo mtu mzima kama amepata danga aje ameondoka nalo huko utajuaje? Mimi nimekuja kwako kistaarabu. Na mimi kama mwanaume, kama mmewe, nimekuja hapa kumuulizia kwa kwa busara kabisa. Sasa maswala ya kwanza kuvuka mipaka na kuanza kumvunjia heshima. Hapo tutakuwa nakosea kwa kweli. Tutakuwa nakosea kabisa sababu nimekuja kwako hapa kistaarabu kuulizia kama mke wangu siku ya pili leo aonekane nyumbani. Na nyinyi ni watu pekee ambao mlikuja nyumbani sasa unapoanza kuniambia maswala ya mke wangu anatoweka sijui anivunjia heshima mimi nakuwa sikuelewi umeona kwa hiyo naomba tuheshimiane mimi nimekwambia ukali nimekufokea si nimekwambia kitu kinachoeleweka kwani kibaya kipi nilichozungumza kukwambia kwamba amepata danga hakuna kibaya lakini na kuja kwako kistaarabu ili swala sio swala dogo kama wewe unaona unachukulia na ukizingatia nyie ndio watu pekee ambao mmekuja nyumbani na kuondoka naye. Kwa ninavyoongea ile swala ambayo ulichukulia kwa uzito ndugu yangu. Mtafute mkeo. Mimi kuhusu kutoweka kwa mkeo sielewi na sihusiki kwa lolote. Muda umeenda sasa hizi na mambo mengi ya kufanya. Acha nikapumzike. Afu elewa kwamba mkeo mtu mzima. Anaweza akawa amepata mtu huko ameenda kulala kamkubwa Oya kamkubwa usiku wote huu unakuja kunigongea mimi najua unakuja kuniambia kitu cha maana labda una shida unahitaji hifadhi unaniambia maswala ya mkeo na maswala ya ndugu zangu ndugu zangu akina nani Damian na yule jamaa Ochebe sababu juzi ndio hao walikuja nyumbani wanasema bwana wanamchukua mke wangu ndio katika mikataba Nisikize Mimi sijui chochote kile na istoshe umenitoa kwenye stare zangu Sasa hizi nilikuwa nataka nianze kulala sasa Umenelewa Nikajua unakuja kuniambia mambo ya msingi Haya mimi mkeo na mimi wapi na wapi Hasa kamkubwa mimi sibauja kwa ustaarabu hapa kwangu nikuja kuulizia kwa ustaarabu inabidi unigee maelezo ambayo ni stahiki hasa wewe unangojibu kwa dhahabu sana nini maana yake Nisikize sitambui chochote kuhusu mkeo Ah kamkubwa hebu ndio kwanza unigee maelezo stahiki Nisikize kwani unataka nini Nimetoka kwa kina Damian huko nauliza wanigea maelezo ambayo ni ya kunishabilisha na wewe kabisa inaonekana dhahiri kabisa utakuwa unatambua Hebu naombe nimlegee maelezo ambayo yanatosheleza. Tafadhali. Nyumbani kwangu, yani sijakuwa si, unataka kunifanya nini? Kamkubwa. Tafadhali. Tafadhali tafadhali na kuheshimu. Na maana nimekuja hapa kwako kwa ustaarabu. Naomba unigee maelezo stahiki juu ya mke wangu. Taka. Oa! Kwa mwanangu mimi nakuuliza juu ya mke wangu unaweza kunipiga makofi? Sijui. Hizo zarau sasa hizo mwanangu.
pale kusini. Wamekuja watu wamelazimisha msaini mkataba anataka niwauzie kile kiwanja cha palikati. Akati ni mali ya kijiji. Yaani kwamba inakuwa tuna sio rasilimali ya kutisi wananchi bali ni ya mtu binafsi ambaye inakuwa chini yake, si ndio? Mhm. Mm Nasikia wanataka wake kiwanda. Kiwanda nataka wake katikati ya kijiji kwa mimi. Kama nayo sasa kinachohitajika hapo ni saini yako wewe. Okay, ka saini maana yake ndio rasilimali imeuzwa hivi. Mimi ni kamsiani. Ndio kana shimba kuelewa. Lakini mke wangu. Mm. Kwani wewe unavuona hiyo swali hivyo ka? Uh, asala zake na faida zake zimekaje? Mwangu ndio mkaa kinyume. Hakuna kinyume kweli kabisa kwa sababu kule kiwanja cha nani? Ya kitu katikati. Alafu wao wanataka wanunua wiki kiwanda. Lakini kweli, unajua ukiangalia kwa kina ukiangalia ingelitafakari hili swala. Naona ina mantik. Kwa kweli hapo mke wangu ni mabovu anakupendea hapo. Yaani umri wako na zamani na zamani ulipewa na wananchi. Naona anaitendea haki. Yaani mimi ninachokushauri mke wangu. Swala moja nambo simamie msimu wako huo huo. Mungu lakini naogopa. Ah ah. Haina haja ya kuogopa kwa sababu si unasimamia kwa haki mke wangu. Mm -hmm. Eh, wewe unasimamia kwa haki kwa sababu ukiwalisia kwa maelezo uliyonipa ni kwamba asilimali hiyo kiuzwa wananchi sisi ndio tunapata tabu. Oh, tendi ana pia wengi wata maneno mengi atakuja kwangu. Watu wengi watakuja. Aswa. Kwa maana hiyo sasa haya mimi nakuomba tu na nakusihi na mimi kama mmeo nikasimama bega kwa bega na wewe kuhakikisha kwamba ili swala linakaa katika mstari wake ule unyoka. Mhm. Mhm. Eh, simamia simu yako wewe. Sasa bwana kujoza vipi? Safi. Nimekuangalia ukitokea kule unaonesha sula ya uzuni. Na nikaisi kabisa yule bwana anayekuja kule ana matatizo. Sasa sijajua ni matatizo gani. Ndugu yangu bwana mimi na changamoto kubwa. Tena nzito kulikweli. E bwana hii siku mbili tatu jamaa anashemeja kwa katiza katiza mtaani labda. Hmm. Suli lako limekuwa gumu kidogo ulielewa. Yaani mkeo ni muone akikatiza hapa mtaani. Okay sawa. Lakini mara ya mwisho nilimuona akitokea ofisini juzi. Ofisini kwao. Na baada ya hapo sijamuona tena kupita njia kielekeo ofisini. Sasa nikajua labda kwa sababu ndugu yangu tayari mkeo ni mwenyekiti ana wazifa. Nikajua labda kashapata usafiri kiasi kwamba akipita uko ndani ya vyo kwenye gari. Kwa nikawa siwezi kumuona vizuri. Juzi hapa alikuwa ameenda kwenye vikao vyao hivi jioni. Haya masuala yao yako saini saini mikataba yao hii. Hii siku ya tatu ile wajarejea nyumbani. Na huu mguu ulikuwa amekuja kwako hapa sababu nafanya kulizoelezea kwa majirani. Kama ana taifa yote ya kumuona. Akatiza mtaani ama kuona ishara, yani kesi chochote cha kumuona maana hii inaonekana kama kupotea. Angalia pale ye, hey, msinani pale. Nimeanika viazi vyangu pale. Muangalie, mviangalie vizuri, sawa? Aya, nendeni. Ah, mimi nilidhani kwamba ilikuwa ni sehemu ya kwanza kutoa taarifa sahihi kituo cha polisi. Lakini labda ni kutoa nje ya mada hii kidogo. 
a ndugu yangu mkeo ni mwenyekiti wa kijiji lakini umri wake nikimtazama na majukumu anayotakiwa kuyasimamia kama vile ya kufanya uamuzi sahihi kumruhusu mkeo kuwa kiongozi na pia wananchi ndio wamemchagua kwa sababu kama unavyojua wana malengo yao na wana imani yao kwake lakini unahisi atakuwa kiongozi sahihi kutuongoza kitongoji hiki kwani katiba inasemaje natambua kwamba mtu anayetakiwa lazima uongoza awe ametimiza miaka kumi na nane na ajue kusoma na kuandika sasa sijajua wewe kama mume nikikuangalia wewe nikiangalia umri wa mkeo na nikiangalia majukumu anayotakiwa kuyavaa kwenye hiki kitongoji sidhani kama anaweza kuyahimili kwani haya unaoeleza na uhusiano gani na hili jambo nilokuja kukwambia sawa isiwe hoja na isiwe sababu ya ku, kukufanya usiendelee na hiki unacho kifanya mimi naomba uendelee kumtafuta lakini pia utoe taarifa kituo cha polisi unajua kiongozi nimekuja hapa kwako nataji kumuona mwenyekiti maana nyumba yangu inavunjwa rafuta 
Mimi hata sijui kwa nini nyuma yangu inavunjwa kwa sababu sijapewa hela. Sijapewa kitu chochote. Kwa hiyo nataka nyumba yangu nijue kwa mwenyekiti hapa itakuwaaje. Mwana mdogo. Kwa nini kipenda tu utambue kwamba mwenyekiti wako hapa yupo? Ndio. Na hii siku ya pili katoweka nyumbani hapa, ajarejea nyumbani. Na ninapoongea na wewe hivi ni kwamba swala langu nimelipeleka katika vyombo vya sheria. Polisi wanalishughulikia. Kwa hiyo unavoleta ile swala lako hapa utambue kabisa kwa mwenyekiti wako hayupo. Kwa hiyo sasa. Sasa mwenyekiti hayupo lafu. Sisi ndio tumemchagua kiongozi tu muone kiongozi bora. Sasa unavosema hivyo kiongozi. Hivi mimi jambo langu atanisaidia nani? sasa kiongozi mbona mm. fikiri nitakusaidia aje kasoa swala lako umekuja na swala lako umekuta mwenyewe na changamoto yangu pia ndio mke wangu siku ya pili hajaonekana umeona mm. kama ni kesi yako ngazi za uongozi zipo nyingi unaweza ukapeleka katika ngazi ya mtendaji na ukasikilizwa pia umeona mm. hapo unapokuja mimi mguu wangu nilikuwa natoka pia na, 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 naenda kushughulikia swala langu umeona sababu mke wangu siku ya pili aje sijamuona kwa hivi naenda na kufuatilia katika ngazi za polisi ngazi za kiserikali ili nipate mwafaka wa mke wangu sasa kiongozi kumbuka jambo moja bwana sasa nyumba sawa inauma mke anauma lakini kumbuka na nyumba pia inauma sawa eh? nyumba inauma kiongozi ukiacha mwanamke lakini nyumba inauma sasa mimi nani atanisaidia kwa jambo langu sababu nyumba yangu inavundwa hebu kiongozi fikiria kitu kama hiko alafu sawa sawa unavuna mbe kitu kama hiko sisi tumemchagua kiongozi tumemwona kiongozi bora sasa hivi unavuna mbe nyumba yangu kwa hiyo unamaanisha nyumba yangu iende yani iende tu ovyo ovyo ivunjwe si ndio sababu kiongozi mimi jibu la kujibu ndio kwa sina ndio sababu yeye ndo ambaye anaua na washirikia nyie umeona na umekuja hapa umeleta swala lako nimekwambia kiongozi wako hayupo ndio na mazingira jinsi alivyo nimekuelekeza kabisa kama ni swala hilo unaweza ukapeleka kesi yako katika ngazi zingine kuna ngazi ya mtendaji unaweza ukashughulikiwa pia umeona kwa sababu unavyoeleza hivi ni kama unakuwa unaniongezea mzigo wa matatizo kwa sababu mwenyewe hapa mke wangu hayupo umeona nimekwambia siku ya pili ajarejea nyumbani kwa hiyo naenda kushughulikia swala hilo la kumfuatilia mke wangu na mpata vipi kwa hiyo unavyoeleza maswala yako mimi nashindwa kuelewa na siwezi hata kukusaidia sasa hata unukaje wakati anajua kuna wana vijiji wao unamtegemea yeye sababu unapoona hapa mwenyewe unashughulikia wewe kiongozi wenu ile apatikane. Ndio. Umeona akipatikana basi ndio hivyo mtaendelea kuhudumiwa. Sawa, yeye ina shida kiongozi. Najua kwamba kwamba mke wanauma. Mke anauma. <coughs> na <coughs> moshi unanizingua. Na kumbuka mke anauma, sawa? Na lakini kumbuka jambo moja. Amepia nyumba inauma. Kiongozi kumbuka nyumba inauma. Eh, sasa Wewe unafunambia kauli kama hizo soma la mke wako hayupo. Sum, najua bwana mke anaoma pia. Ila mwenyekiti nilikuwa nahitaji na shida naye kubwa sana. Sawa, wewe toka na hapa, nenda <coughs> katika ngazi ya mtendaji utasikilizwa pia. Sababu wananchi wote hapa kijijini tukishindwa kesi zetu kusikilizwa na mwenyekiti, basi ngazi zingine zitahusika katika kusikiliza matatizo yetu. Kwa hiyo toka na hapa, nenda katika ngazi ya mtendaji utasikilizwa. Mimi wacha nitoke hapa nikafuatilie swala la mke wangu katika ngazi zingine. Basi haina shida. Mimi acha nikwambie kwamba nashukuru kwa kuwa umenijulisha kwamba mwenyekiti hayupo. Ila kumbuka kwamba akiwa yupo ndani au kama unanidangania hawezi kunisaidia kwa jambo langu kwa sababu nyumba yangu inavunjwa. Alafu mimi sijapewa hela yoyote. Kwa inakumba ni kwamba kitu kimoja. Mwambie kwamba sisi tumemchagua yeye kwa sababu atusaidie na kama ujue hilo na acha nikwambie kwamba nashukuru kwa kuwa umenipa moyo kwa kuwa umeniambia kwamba mke wako wana ikapotea ila mimi najua mke wako hawezi kupotea kwa sababu yule ni mtu mkubwa basi usitie shaka katika hilo akirejea mimi nitamjuza nashukuru sana asante
jambo ambalo linaweza kufanya na Mungu anapokea kikosi kwa maana na swala mtu wangu sawa sawa huko kuna nani kuna kitu cha hangu unakuta watu wakiliongelea swala na kikabiziana kabisa ila wao hawakujua mimi ni nani wakawa naongea tu ila mimi nimesikia kwa masikio yangu ni mgoja kwanza kwa mzungu ali unaweka katika mafumbo na kwa sehemu wakiwa wanazungumza kuhusu mtu wangu kuhusu nini hasa maana unaweka ni Japan kwa sababu sawa kaka kaka naomba unisikie sikutaka kuchukua uamuzi wa haraka kabla kuja kufuata wewe mlengo kwa sababu ningeonekana shemeji na uchungu sana kuliko wewe mwenyewe watu waliomteka mke wetu wanafanya mateka wamemficha kati kati ya poli na makurunge hem ngoja kwanza kwa uzungu kwa maana hii kupotea mke wako takriban wiki mbili unaonyesha ameko mateka katika msitu wa makorongo yeye msituni katika tempo ah watu ukiona unatambua kwa sura sura unatambua ila kwa majina tu na sio fahamu hizi wiki mbili zote tunaangaika kumbe ameko mateka nimekufaa tatu tu ndoto mimi hapa nipo tayari kwa lolote ulizo kwa tafadhali mambo nipeleke haina shida kesho kwa muda wa masaa kumi na mbili lakini bado unaonekana unatuletea utata utata tumekuacha usiku mzima kwa lengo la kwamba uliwe na wadudu walio katika eneo hili lakini umebahatika unaendelea kusurvive hivyo basi tunachotaka kukijua ni kwamba unafaini au sahi unafaini na kumwapo kubwa hivi Thank you.